Goeiemorgen broers en sister, baie welkom vanmorgen, is lekker om allemaal van hier te zien. Vertrouw dat die een mooie week gehad het, een um, koude week, maar ik hoop dat dit ook een wonderlijke week voor u was en mag vandaag ook een wonderlijke dag wees. Uh, mag die Heere ons, ons saam bind en mag sy liefde vanmorgen ons harte vol en ons kracht gee om staande te bly in hierdie wereld en in hierdie tye waar ons leef. Broers en sisters, kom ons raak voor een oomlik stil. Ons is vanmorgen hier in die teenwoordigheid van die Heere. Ons is vanmorgen hier om, om saam met mekaar die Heere te aanbid, te loof en te prijs. En my gebed is vanmorgen dat sy liefde in ons sal vloei, maar dat ons sy grootheid vanmorgen sal raak sien. Kom ons raak voor een paar oomlikke stil. Hy wat by die allerhoogste skyling vind, en die beskerming van die almachtige geniet, hy sê vir die Heere, I is my toevlug, I is my veilige vesting, my God, op wie ek vertrouw. Heer, ons wil vanmorgen met hierdie woorde in ons hart, in hierdie eredienst, voor ik kom stil word. Heer, I is ons beskerming, I is ons skyling, I is ons bewaring. Heer, I is ons rots waarop ons ons levens bou, I is ons anker, wat ons help in die storms, zodat so ons niet verspoel, ja Heere, en omkantel nie. Maar Heere, is God. En daarom buig ons, buig ons vanmorgen een ootmoed voor je. Ons kom staan nie vanmorgen hier, Heere, met verdienste in ons harte en sê, Ie is dit aan my verskuldig nie. Ons kom buig vanmorgen laag voor je en sê, Heere, is God. Hier is ek. Al wat ik kan brengen is myself. En Heere, ons wil vraag dat hy vanmorgen ons sal zien dat hij bij ons zal wees, heilige gees, dat hij ons met ons zag zal vol, omdat hij God is. Ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, Heere, groet u vanmorgen, en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, dier die liefde van ons Heer Jesus Christus, en dier die gemeenskap van die heilige gees. Amen. Kom ons begin met de lied vanmorgen, een prachtige lied, lied 4, 7, 5, en ons sing daar van vers 1 en vers 2, Allerhoogste Hemel Vader, lofgesange prijs die naam. Broes, is dit pas so by ons thema vanmorgen, ons kyk vanmorgen oor wat gebeur, wanneer jy ontzag het vir God, wat, wat is die uitwerking van gesag vir die Heere op jou leven? En kom ons begin vanmorgen met hierdie lied, kom ons stel ons vanmorgen in, en ons sing van die grootheid van God, Allerhoogste Hemel Vader, Lofgesange prijs die naam, lied 4, 7, 5, vers 1 en 2, kom ons in het staande. As ons praat oor ontzag vir die Heere, as ons daar die term gebruik, dan is het belangrijk om te weet wat God in sy woord vir ons sê. Dan is het belangrijk om te verstaan wat die wet van God van jou en my vraag. En daarom wil ek die wet van die Heere vanmorgen lees in die samenvatting daarvan. In Matthies 22 vers 34, Toe die fariseers hoor dat Jezus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, een wetgeleerde, het om het te vraag probeer vast te rek. Meneer vraai, wat 
is die grootste gebod in die wet. Als jij wil vragen hoe het ek ontzag vir die Heere, dan moet jij ontzag toon vir die Heere op sy terme, nie op jou nie. As jy ontzag het vir iemand, dan speel jy die reels volgens daar die persoon se reelboek. As jy ontzag vir iemand wil wees, dan wees jy ontzag soos wat daar die persoon ontzag getoon wil hee. En dis ook om die fariseer Jesus vast vraag, en hy vraag, wat is die grootste gebod? Hoe toon ek ontzag vir God? En dan antwoord Jesus om en hy sê, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. En hier die twee geboeie, is die hele wet en die profete saamgevat. Broes en sisters, ek wil graag vraag, dat hier die volgende woorde vir die oomlik sal oordink, dat hier het in die hart sal skryf vanmorgen, want dit is waar oor ons preek gaan. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Gee een paar oomlikke van stilte. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seen gegeet, so dat die wat in hom gloe nooit verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Amen. Enigste Heere, enkele wees, ons gloe in u met ons hele hart, heerlik belei ons, vryheid getuig ons, u is verewig, God en Heer. Kom ons sing hierdie beleidings vanmorgen, kom ons belei ons geloof met hierdie lied, Kom ons sing het uit ons hart uit, lied 2, 6, 5, vers 1 en vers 2. Broes en sisters, ons skriflesing vanmorgen kom uit Psalm 99 uit. Jy kan die bybels daar oopmaak, in my bybel is het op bladsy 633, en ons gaan saam lees Psalm 99, en ons gaan al die verse daar lees, Psalm 99 vanaf vers 1. Kom ons, kom ons raak vir die oomlik stil. Jy het die brood gebreek, eens by die meer, breek nou die levensbrood, vir my ook hier. Heere, dit is ons gebed, die woord is die brood van die lewe, die brood wat ons siele laat asemal, Heere, wat ons die nieuwe lewe laat aangryp. En ons wil vraag, breek hier die brood vanmorgen vir ons oop. Heilige Gees, kom vanmorgen en, en wek hier die woorde in ons hart. Wek vanmorgen, ontzag Heere, wanneer ons na u kyk. Heere God, mag ons vanmorgen, met oor van verwondering, respect en ontzag, u loof en prijs. Ons bid het in Jesus' naam, Amen. Psalm 99 vanaf vers 1 Die Heere regeer, die volke erken bewind sy gesag, 
hy troon oor die gerips, die aarde sidder van ons sag. Groot is die Heere, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet die groot en gevreesde naam prijs. Hy is heilig. Hy is die machtige koning, hy het die reg lief. Wat reg is, het hy tot stand gebring. Hy het reg en gerechtigheid in Jacob gevestig, prijs die Heere ons God. Kom by gaan aan bidding voor hom, hy is heilig. Mooses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Heere aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In een wolkolom het God met hulle gepraat en hulle het sy voorskrifte gehoorzaam, die opdrachten wat hy hulle gegee. Heere ons God, hy het hulle gebede verhoor. Hy was vir hulle een vergevende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Prijs die Heere ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Heere ons God, is heilig. Ons kriflesing, vanmorgen so ver. Broers en sisters, onthou hy nog die lied, die ou bekende lied, bring my die ou ou tijding. En die vakantie wat voorbij is, of in die vakantie, was ek een sondag by een eredienst gewees, waar hulle hierdie lied gesing het. En ek onthou, en die voorsang en die lofprysing en aanbidding, het hulle hierdie lied gesing, bring my die ou ou tijding, en het het my weer opgeval hierdie woorde, dis amper asof, as ek vir die eerste keer hierdie liedse woorde gehoor het. En terwijl ons die lied gesing het, bring my die ou ou tijding, het ek baie diep in myself begin vraag vraag. En een van die vraag is, waarom is ons hier? Wat bring ons op een sondagmorgen by mekaar? Wat is hierdie tijding? Wat maak dat mense hulle levens verander? Wat is hierdie tijding? Wat is hierdie boodskap? Wat is hierdie ou ou tijding? Wat maak dat mense bereid is om te sterf vir hierdie boodskap? Wat is die ou ou tijding wat mense dier eeuwe en geslachte millennia motiveer en anspoor? Wat is hierdie boodskap en hoekom is hy so sterk? En dan antwoord die lied en hy sê, bring my die ou ou tijding, die tijding van Gods heil, van Godse verlossing, Godse liefde vir sonder mense, soos ek en jy, God wat eerste lief het. Want hy sien, dis die ou ou tijding. Dit is wat maak dat mense op sonda opstaan om by die kerk by mekaar te kom, dis nie gewoonte nie. Dit is hierdie tijding van Godse genade en Godse verlossing wat maak dat mense hulle levens verander, wat maak dat mense bereid is om te sterf. Dis die ou ou tijding. En dan gaan hier die lied aan en hy sê, hy sê drie wonderlijke goed, hy sê, bring die tijding vir my eenvoudig, soos vir een keinkie klein. Hy sê, bring dit so eenvoudig, moet asjeblief nie hierdie boodskap vir my ingewikkeld maak hier, maak dit so eenvoudig vir my, dat selfs my kind dit kan verstaan. En tweede sê hy, bring hierdie boodskap vir my duidelik, nie afgewater nie, bring dit vir my duidelik, en dan derde sê hy, bring dit gereeld, bring dit tydig en ontydig, bring dit regheid. En dis vanmorgen wat ek wil doen. As ons besalm 99 vanmorgen lees, is my gebed, is my wens, is my begeerte, dat ons ons oe op die grootheid en die almacht van God sal focus. En dat die grootheid en die almacht van God ons sal oorrompel en met soveel ontzag sal vervul, dat ons nie anders kan as om op ons knieën voor om te wees. Ek wil vanmorgen hierdie boodskap eenvoudig bring soos vir een kind. Nie probeer ingewikkeld maak nie. Ek wil vanmorgen hierdie boodskap duidelik bring maar nie afgewater nie. En ek wil vanmorgen hier die boodskap reg uitbring, sonder aftraaipaaikies, sonder kompromee. Dis waarom vanmorgen sy thema is, wat gebeur wanneer jy ontzag het vir God? Want jy sien, wanneer jy die boodskap, hier die ou ou tijding in jou leven, eenvoudig, duidelik en reg uit hoor en verkondig, dan word jy met ontzag vervul, dan word jy met eerbied, respect, lof en aanbidding vir die almachtige God vervul. 
En dit is my gebed van morgen. Nou broers en sisters, ek weet nie wie van u het al ooit probeer in die leven, om een belevenis wat jy gehad het, met de enkele woord te beskryf nie. Kom ek vat een voorbeeld, baie keer kom je op een plek, en baie van u was dalk in die vakantie op plekke geweest, wat jy die eerste keer gekom het, en jy kom op hierdie prachtige uitzicht en jy probeer dit in een woord beskryf, en al wat jy kan uitkry is, asem rovend. Of een reek. Per ty keer reik jy reek, en al wat jy kan uitkry is eeuw of graus. Beskrywendste woorde van my wat daar is. Of per ty keer proe jy iets, en jy probeer dit uitdruk in een woord, en die beste woord is jam of wow. Maar ons allemaal weet om, om een belevenis wat oorweldigend is in een woord uit te druk, is geweldig moeilik, en vooral as jy net een woord het om het te doen. En nou wil ek vir die vraag, jy ooit probeer om God in een woord uit te druk. Het jy al ooit gedink daaraan, as jy een woord moet gebruik om God mee te beskryf, wat sal het wees? Ek weet, ons sê baie keer liefde en genade, en ons gebruik een klomp karakter eindskappe, maar wat sal jy as een woord gebruik om God mee te beskryf? Besalm 99 kom die dichter, en hy doen dit. Hy beskryf God in een woord, en hy gebruik hierdie woord drie keer. Hy kom en hy vat Godse grootheid en almag in een woord saam. En daar die woord is heilig. Hy sê, jy is heilig. Hy is heilig. Heere ons God is heilig. Nou die Hebreeuwse woord vir heilig is kadosh, jy hoef het nie te onthou nie. En die Griekse woord is hagios beteken precies die selfde, kadosh is die Hebreeuwse woord, en hagios is die Griekse woord. En wanneer jy dit vertaal, vertaal ons dit met die woord heilig. Maar wanneer jy dit beskrywend vertaal, dan beteken dit in alle aspekte volmaak. Wanneer jy praat van die heiligheid, kadosh of hagios van God, dan sê jy daarmee, as jy dit beskrywend vertaal, in alle aspekte, in alle facette, perfect en volmaak. God is volmaak in sy werke. God is perfect in sy dade. God is perfect in sy woorde. God is perfect in sy kracht. God is perfect in sy liefde. God is perfect in sy oordeel. God is perfect in sy gerechtigheid. God is perfect in sy almag. God is perfect in sy wijsheid. Dis heilig. En is Godse heiligheid wat my ontzag gee vir hom. Het is Godse heiligheid, broers en sisters, en wanneer ek dink aan wat heilig beteken, en dat God heilig is, dis dan wanneer ek met ontzag vervul word. Weet, selfs die, selfs die jimmelweesens, roep dit uit. Jesaja 6, staan hulle voor die troon van God, Jesaja kom voor die troon van God, en al wat die jimmelweesens kan uitkry, is heilig, 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 is ons God. Want die sien jou ontzag vir God word gewek, wanneer jy die heiligheid van God ontdek. Die heiligheid van God wek ontzag vir God in my. En daarom vraag ons vanmorgen, wat gebeur wanneer jy ontzag het vir God? Wat gebeur in jou leven? Wat gebeur in jou denke? Wat gebeur in jou dade? Wat gebeur wanneer jy ontzag het vir God? Eerste een, Jy begin meer en duideliker focus op God. Ek gaan het weer sê, wanneer jy ontzag het vir God, begin jy meer en duideliker focus op God. Nou as die bybels oop is, lees saam met my die eerste drie verse van Psalm 99. Hoor wat sê die Psalm dichter? Hy sê, hy begin, hy sê, die Heere regeer, Die volke erken bevend sy gesag, hy troon oor die gerips, aan die aarde sidder van ons sag, groot is die Heere, hy wat in Sion is, hoog verhewe boor die volke, hulle moet die groot en gevreesde naam prijs, jy is heilig. Nou die eerste punt is, wanneer jy ons sag het vir God, begin jy meer en duideliker focus op God. Nou hoor hoe begin die psalm, dat hy sê, die Heere regeer, Nou, hier is vraag. Wie het gekies dat God regeer? 
Wie het besluit dat God op die troon moet sit? Jy sien ons leef in een democratische politieke bestel. En in een democratische politieke bestel word die regering democratisch verkies. Wie het gekies dat God op die troon sit? Die antwoord is niemand. Want God is God. Hij is die skepper van jimmel en aarde. Hij hoort op die troon, want daar is geen ander soos hy nie. Daar is geen ander God als God nie. En daarom begin die psalmdichter en hij sê, die Heere regeer, want hij is God. Nou interessant, dan gaan hij aan en, en hoor, hoor die volgende drie dingen wat hij sê. Hy sê die Heere regeer, niemand het op die troon geplaas nie, hy is God. Daarom is hij op die troon. Hij sê in die eerste plek, die volke erken bevend sy gezag. Nou is interessant, die volke erken bevend sy gezag. Nou ons weet vandag, daar is baie volke, daar is baie gekultuurgroepe, daar is baie gelove wat die bestaan van God bevraagteken en totaal ontken. Daar is baie mense wat sê, ach weet jy wat, God bestaan, maar ek is nie seker wie hy is nie. Die besalmdichter sê die Heere regeer. En dan sê die woord van God, daar zal een dag kom, wat elke knie zal buig, elke stem zal herken, en elke oog zal zien dat ons Heere die enigste Heere is. Hij sê tweedens, hy troon oor die gerips, die hemelwezens, Je weet zelfs die hemel weet, dat God koning is en dat hij regeer. En dan derdens, ek wil kort oomlik stilstaan hierby, die aarde sidder van ontzag. Wat betekent dit? Die aarde sidder van ontzag. Karen, ek wil vraag, sal jy vir ons die eerste skyfie kan opzet. Ek het bykie gaan kyk en een vergelijking gaan maak oor wat beteken hierdie woorde die aarde sidder van ontzag vir die Heere. Nou, jy sal sien, daar is twee skyfies. Twee slides. Die boonste ene is die aarde in vergelijking met die son. Nou, daar is net een stikkie van die son, hierdie rooi ding wat lyk of hy wil ontplof, dis die son. En dan sien jy, is daar so'n klein koliekie, daar so half in die middel. Dis so klein die aarde is, in vergelijking met die son. Hieronder, sal jy sien, is ons sonnestelsel, die groot een wat weens een stikkie wees, jy kan het nie op een print in kry nie, is die groot, is die son, en dan kry jy Jupiter en Saturnus, en dan gaan die planete so kleiner en kleiner, en hier evers aan die linkerkant, wat die mens amper nie eers kan sien met die blote oog nie, is die aarde in vergelijking met die son en die ander planete. Verstaan nie iets van die grootheid van die skeping? Begin nie verstaan oor hoe klein die aarde in termen net van ons sonnestelsel is. Ek wil die volgende foto wees en jy het omdalk al gesien. Die foto staan bekend as the pale blue dot. Jy sal sien daar so so streep dier in die middel. Dis nie een misprint nie. Dis een sonstraal, ek sal nou vir jy verduidelik. En daar in die middel, so aan die boekant van die straal, is daar so een blauw kolliekie. Hulle noem dit the pale blue dot. In 1990 stier NASA Voyager 1 op een missie in die buitenste ruimte in om so ver as moendlik te gaan om foto's te neem so dat ons verstaan van die heel al en die skeping kan beter word. Toe Voyager 1 ongeveer 9 biljoen kilometer van die son af weg is, besluit NASA om een foto te neem na die aarde toe. En dis wat hulle afneem. Daai kolliekie is die aarde vastgevang in een straal van die son. En staan bekend as the pale blue dot. Vir die eerste keer wanneer die mens dit sien, besef jy die nietigheid van jou eie bestaan. Jy kyk na daai kolliekie en besef in die heel al is die aarde nie eers een spikkel nie. 
Per die keer dink ons dat ons probleem is so groot is, en dat my leven so zwaar is, en dat my leven so niks waard is nie, en dan begin jy besef, eindelijk in die skeping is die aarde niks. En dan besef jy wie God is. Dat hy sy sien na die planeetje toe gestuur het, om te kom sterf vir jou en vir my. In skepingswaarde beteken my leven niks, maar in Godse waarde beteken ek alles. En dan kyk jy na die aarde, en jy kyk na hoe insignificant hy in die skeping is. En dan verstaan jy wat het beteken. In die grootheid van God sidder die aarde. Want met die enkele woord bring God die aarde tot stand. Groot is die Heere, sê die psalmdichter. Verbeel jy hoe groot die Heere moet wees, dat hy nie nie die aarde nie, maar die skeping in die palm van sy hand hou. Almachtig, alwetend, alomteenwoordig. En dan die vraag, wat beteken dit, dat wanneer jy met ontzag vervul is, jy meer en duideliker begin focus op God? En kom ek sê vir jy wat dit beteken. Dit beteken dat jy meer begin focus op God in jou leven, dat jy jou leven begin in focus op God en om God te behaag. Dis wat dit beteken om meer op God te focus. Dit beteken nie meer om God in, om, om, om jou leven in perspektief in te bring nie, dit beteken om God meer te focus in jou leven, so dat jy meer kan leef om God te behaag. Jy weet, ons leer en die woord van God en die psalms, dat op daar die klein kolliekie is, ons as mense net pelgrims. Daar die aarde is nie ons eindbestemming nie, dit is ons pelgrims toch, ons eindbestemming is die eeuwige lewe, die lewe saam met God, en dis al wat saak maak, en dis wat beteken, dat ons saak maak, dat jy duideliker en helder begin focus op God, oor wat hom behaag in jou lewe. Dankie Karin. Verens, Ontzag verhoog my verstaan van God. Nou die volgende drie vers, twee vers, gaan ek nou nie lees nie, ons gaan daarna kyk, maar my ontzag vir God verhoog my verstaan van God. Nou mense vraag altyd, en ons doen bybelstudies daar oor, en mense bid en vraag, Heere, wat is u wil vir my leven? En ek denk, dit is een vraag wat allemaal van ons mee worstel, een vraag wat ons allemaal op een antwoord wil hee, Heere, wat is die wil van my leven? Maar ek wil het waag vanmorgen om te sê, dit is nie een goeie vraag om te vraag nie. Ek wil vanmorgen sê, om te vraag, Heere, wat is die wil van my leven? Maak het geweldig, selfsuchtig, maak God in dienst van jou. Ek denk, een beter vraag om te vraag is, Heere, wat is die wil? Punt. Want hoor wat sê die psalmdichter, hy sê, Hy is die machtige koning. Hy begin en ons het nou net gekyk na die grootheid van die volke wat bewe in die teenwoordigheid van die Heere. Van die hemelwezens wat die naam van die Heere respecteer en eerbiedig en herken hy as koning. Van die aarde wat sidder in sy teenwoordigheid. En dan kom die psalmdichter en hy sê, hy is die machtige koning. En dan hoor wat sê hy? Hy sê, hy het die recht lief. Twee, wat recht is, het jy tot stand gebring. Hier is die geheim. As jy God beter wil verstaan, verstaan sy wil. Verstaan wat God bepaal, reg en verkeerd is, en doen dit. Want jy sien, reg en verkeerd, word nie dier mense bepaal nie. Dit word nie kultureel bepaal nie. Dit word nie dier meerderheid bepaal nie. Dit word selfs nie dier die generatie theorie bepaal nie. Of jy nou van die X of die Z of die wat een generatie ook al is, jou generatie bepaal nie uit die gelovige oogpunt wat recht en verkeerd is nie. God bepaal recht en verkeerd. Dis wat sy woord sê. En as jy God wil verstaan, dan moet jy sy wil verstaan. Dan moet jy verstaan wat God sê recht is en wat God sê verkeerd is. Jy weet, dier die eeuwe jyn, en dis nie moderne ding nie, maar probeer mense altyd God interpreteer, hulle probeer God altyd relevant maak vir die hede, vir die tyd waarin ons leef. Ek wil amper sê, dis skandelik, 
Dis lasterlik om te sê dat jy God wil relevant maak vir die tyd wat jy leef. Broers en sisters, dis die tyd wat relevant moet word in die teenwoordigheid van God. Nie God wat relevant moet word in die tyd nie. Die tyd wat relevant moet word in die teenwoordigheid van God. Jy is die machtige koning. Jy het die recht lief. Jy het recht tot stand gebring. Kom buig en aanbidding voor. Recht en verkeerd is nie in my en jou hande nie. God bepaal wat recht en verkeerd is. En as jy God beter wil verstaan, moet jy verstaan wat sy wil is. Moet jy verstaan wat vir hom recht is en vir hom verkeerd. En dan laastens, ontzag vervul my met vertrouwe op God. Ontzag, vervul, ontzag vir God vul my met vertrouwe op God. Hy noem drie profete, drie priesterse name, Mooses, Aaron en Samuel. Moses en Aaron ken ons as die twee wat die volk Israel uit Egypte uitgeleid het. Samuel ken ons as die bekendste priester en die profeet wat ooit bestaan het. Wat het hierdie drie persoene in gemeen? Hulle het ontzag vir God gehad. En ontzag vir God het vertrouwe by hulle gekweek. Moses en Aaron, toe die ontzag vir die Heere ontstaan, kon hulle die volk uit Egypte uitleid. Samuel kon vir die Heere getuig en as priester optree, omdat hy ons sag gehad het en het vertrouwe gekweek het. En dan staan daar, in een wolkolom het God met hulle gepraat. Want die sien wanneer jy gesag het en vertrouwe het, begin jy die stem van die Heere oor. Wanneer jy ons sag het vir die Heere, broers en sisters, begin jy in hierdie storm wat rondom jou is, soek na die stem van God, nie na jou eie nie. Begin jy soek na die stem van God, nie na die stem van die wereld nie, en dan hoor jy hom uit die wolkolom met jou praat. En dan kan jy vreesloos sy pad staan. En dis die derde ding van die ouwe tijden. Ontzag vir God, vervul my met vertrouwen. Ek sluit af. Vers 9. Prijs die Heere ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Heere, ons God, is heilig. Mag jy met ons sag vir die Heere vervul word, maar mag daar die ons sag gegrond wees op een enkele ding, God sy heiligheid. Prijs die Heere ons God, Buig voor hom op sy heilige berg, want die Heere, ons God, is heilig. Amen. Kom ons bid sal. Heere God, daar sal een dag kom, dat elke knie sal buig, elke stem sal belei, en elke oog sal sien, dat die heilig is dat jy die Heere is, dat jy die enigste is. Maar Heere, ons wil nie wacht vir een dag nie. Ons wil het nou doen. Ons wil hier waar ons sit, Heere, kom belei en sê, jy is die enigste Heere. Jy is heilig. Heere, vul ons met ons sag vir jy. Help ons dat ons jy grootheid, jy almag, jy wonder kan sien en met ons sag vervul kan word en met ons sag kan leef. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, kom ons sluit vanmorgen af. Wat een wonderlijke teenwoordigheid van die Heere kan ons vanmorgen hiermee uitgaan. As ons vanmorgen uitgaan, gaan ons nie op ons eie nie. Ons gaan saam met die Heere. En daarom kom ons sluit af met lied 168. Heilige Jesus, Heer van die Heere, Lied 1, 6, 8, vers 1, 2 en 3. Vooral vers 3, ek skies, ek wil net die aandacht let op vers 3. Jy is die alfa en die omega. Jy kom en elkeen sal jy kan sien. Jy is die eerste, jy is die laaste. Die ganse skepping 
sal u dien. Lied 1, 6, 8 vers 1, 2 en 3. die genade van God ons Vader, die liefde van ons Heer Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Geest, sal met die wees en met die bly. Amen.